ഹായ് ഓൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് എക്സാമിന് ടൈമായി ഇപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഇതൊരു ഈസി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പം മോഡ്യൂൾ വൺ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് നോക്കി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മോഡ്യൂൾ വൺ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് ഇപ്പം ഓരോ മെത്തേഡ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്സിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പറയാം ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഇന്ന സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ആ പോർഷൻസ് ഫുള്ളി കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോർഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോസുകളും പോയി കണ്ടെങ്കിൽ ശേഷം മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റോറിയുടെ ഫ്രെയിംസിന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് മൾട്ടി സ്റ്റോറിയുടെ ഫ്രെയിം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ ലോഡും വരും വെർട്ടിക്കൽ ലോഡും വരും അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ ലോഡിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഹോറിസോണ്ടൽ ലോഡിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക മൾട്ടി സ്റ്റോറിയുടെ ബിൽഡിങ്സിനകത്തേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡിനകത്ത് നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കാവും കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ബേസ്ഡ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രെയിം ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ഫ്ലോർ ബീം വിത്ത് കോളംസ് ഓഫ് ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ സ്റ്റോറീസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ഫാർ എൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീം സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബീം സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാർ എൻസുകൾ എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഒരു ബീം സെക്ഷനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഏത് ബീം സെക്ഷനാണ് പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ഇന്ന ബീം സെക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ബീം സെക്ഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതാണ് പ്രൊസീജിയറ് സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡെഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ലൈവ് ലോഡ് ഓൺ ബീം ബീമിനകത്ത് വരുന്ന ഡെഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ലൈവ് ലോഡിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ദ ലൈവ് ലോഡ് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഗിവൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പം ഡെഡ് ലോഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത് വന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ലൈവ് ലോഡിനെ ആ സെയിം രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ആകെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് ലൈവ് ോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈവ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്തെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ബി മലമെന്നകത്തും എന്ത് ചെയ്യണം ലൈവ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബി സി ആയതുകൊണ്ട് ബി സിയിൽ ലൈവ് ലോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ദെൻ ബി സിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള സി ഡി അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബി മലമെന്നകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ലൈവ് ലോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ വിടുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി മലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈവ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക സോ അതെങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിൽ ബി മെലമെൻസിനകത്ത് ലൈവ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് മാക്സിമം സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ബി സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന എന്താണ് മിനിമം സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ മിഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ബി സി മിനിമം സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് മിഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ബി സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി സിയിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബി സിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടുള്ള ബി എം എലമെൻറ്റിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ലൈവ് ലോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈവ് ലോഡ് മാത്രമല്ല അവിടെ എല്ലാം ഡെഡ് ലോഡ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡെഡ് ലോഡ്സ് ഏതാണോ എല്ലായിടത്തും ഡെഡ് ലോഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലൈവ് ലോഡ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയേണ്ട കേസുള്ളൂ അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന എന്താണ് മാക്സിമം ആക്സിയൽ ലോഡ് ഇൻ ദ കോളം അറ്റ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മാക്സിമം മാക്സിമം ആക്സിയൽ ലോഡ് ആ കോളത്തിനകത്തുള്ള ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിനകത്ത് മാക്സിമം ആക്സിയൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലൈവ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അവിടെ എല്ലാം ഡെഡ് ലോഡ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ ലൈവ് ലോഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലൈവ് ലോഡ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറയും എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻസ് പറയും സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിനകത്ത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ എസ് എ ടൂവിനകത്ത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബീം എലമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീം എലമെൻറ്റിനകത്ത് ജോയിൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് റൺ മൊമെൻറ്റ്സ് ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റ്സ് ബാലൻസിങ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ലോങ് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം തേർട്ടി മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ആ രീതിയിൽ അത്രയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നേരത്തേക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം മെത്തേഡ് പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം മെത്തേഡിനകത്തിൻ്റെ ഈ അസംഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം മെത്തേഡിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസംഷൻസിന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കും ബാക്കി എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ അപ്പോൾ അസംഷൻസ് മെയിനായിട്ട് ഓർക്കുക അസംഷൻസ് പറയുന്ന എന്താണ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷെയർ ടേക്കൻ ബൈ ദ ഇൻറ്റീരിയർ കോളം ഈസ് ദ ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റീരിയർ കോളം എക്സ്റ്റീരിയർ കോളം എടുക്കുന്ന എത്രയാണോ ഷെയർ അപ്പോൾ പി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്തത് പി ആയിട്ടാണ് സോ എക്സ്റ്റീരിയർ കോളത്തിന് പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ കോളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു പി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാ ഫ്ലക്ഷർ ഒക്കോർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ of the all members of the frame bending moment is zero aguna point ennu parayna ore member deyum center point aayir
ഒരു കോളമമൻ അറ്റ് ദ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കണം ആ പോയിന്റിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നിലധികം കോളംസ് അല്ല കോളംസ് കണക്ട് ചെയ്യും കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഭീമൽ എം ഒരു ജോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സിഗ്മായ ഓഫ് കോളം മൊമെന്റ് അറ്റ് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മായ ഓഫ് ബി മൊമെന്റ് അറ്റ് ദി നോഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോഡിൽ വരുന്ന കോളം മൊമെന്റ്സിന്റെ സമ്മേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി മൊമെന്റിന്റെ സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ബി മൊമെന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭീം ഷിയർ ആണ് ഭീം ഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബീ മൊമെന്റ് എത്രയാണോ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബീം ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബീം ഷെയർ കിട്ടുന്നത് ഇതിപ്പം ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയുടേതല്ല എല്ലാ സ്റ്റോറിയിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ കോളം കോളത്തിനകത്തെ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റോറിയിലെയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണും സ്റ്റെപ്പ് ടുവും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയും സ്റ്റെപ്പ് ഫോറും ഫൈവും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കോളത്തിനെയും കണ്ട് ഓ സോറി ഓരോ സ്റ്റോറിയിലും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി മാത്രം എടുത്തിട്ടല്ല മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെയുള്ള എല്ലാ ഭീം എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോള കോള എലമെൻറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്യാൻഡലിവർ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് അവിടെയും നമുക്ക് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അസംഷൻസ് പ്ലസ് പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ ഈ സെൻറ്റർ അറ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് മെമ്പർ നമ്മൾ പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം മെത്തേഡിൽ പഠിച്ച അതേ അസംഷൻ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ പറയുന്നത് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് ഓഫ് കോളം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോളം ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഡ് ലാക്സിസ് ഇത് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന അസംഷൻ ആണ് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോളം കോളത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോളം ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഡ് ലാക്സിസ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം തരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഡൽ ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെൻറ്റർ ഓഡൽ ആക്സിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് റഫറൻസ് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റഫറൻസ് ആക്സസിൽ നിന്നും സെൻറ്റർ ഓഡൽ ആക്സസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോളം ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഡൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അസംഷൻസിനെ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തരുന്ന ഫ്രെയിം എലമെൻറ്റിനകത്ത് സെൻട്രോഡൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് സോ സെൻട്രോഡൽ ആക്സസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിനകത്ത് പഠിച്ച സെയിം അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻട്രോഡൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ സോ എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സെട്ര ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കോളം അതിൻ്റെയും ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഏരിയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാകും സോ ആ ഏരിയ ആണ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓരോന്നും എത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ കോളം കോളത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെക്കൻഡ് അസംഷൻസ് ദ ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ വെർട്ടിക്കൽ സെൻട്രോഡൽ ആക്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അതിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കാണിച്ചാൽ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എഫ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
consider the force which is moving to the joint. The joint leg where the force ne namula positive vibe. A joint in the force where the force ne namula negative vibe. I can consider jinnat. Namula uh uh joint consider jangle joint nate kind of force in the direction mark it is under non negative positive and opposite direction lana arrow mark up or take on a negative white right, area consider j in that so other uh, shear force at the end of the beam can be came into number you see in the concept on step five in the bar in the moment at the end of the beam on so moment at the end of the beam can be came into the b force beam force in the bar in the into other corresponding length a by two beam length divided by two on then step step six in the bar in the moment at the end of the column so the uh, this step is the last method of cantilever method of analysis. This is the method of 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 the axial force the of the force of the beam. Next, the shear force of the beam force of the then moment of the beam. Then and corresponding at the columns. So that is the force the moment can be the interrelated so interrelated and the lower problems and lower steps in the cantilever method and the portal frame method and the substitute frame methods. So now we have equations just to know which the equations are not explained. This step is not so, the first step is to the first step. So, the first step is to the first step. So, the